Ale jakie są to? Mówię panów. Co? Mówię panów w celu zaspokojenia swojej potrzeby. Zgodnie z artykułem 616 ustawy o obronie narodu nie może pan takich rzeczy fotografować, nagrywać, tym bardziej publiczność takich rzeczy. Mówi pan? Pełni pan wypaczenie, które jest zagrożone karą aresztu lub grzybnie. Dobrze, proszę pana. Ja na początku interwencji się panu przedstawiłem. Mhm. Pan się zgadza. Pan właśnie, o, tak jak tu kolega powiedział o tym nagrywaniu, to tak, żeby pan, żeby pan wiedział, jakie są konsekwencje. Mhm. Tu ja teraz poproszę, żeby pan mi się też przedstawił. Wyle, tak jak powiedziałem, wylegitymujemy i... No! 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 Dobry. Proszę pana, interesują mnie takie obiekty. Tak, ale jakie co do to? Mówię pana. Co? Mówię panu w celu zaspokojenia swojej potrzeby. To znaczy? Filmowania. Interesuje się pan czymś? Interesuje się pan, nie? No rozumiem. Dobra, no to a może pan mi powiedzieć chociaż jedną rzecz, czym się pan a, interesuje, to panu wytłumaczę. No człowiekiem, który tam no, realizuje swoje pasje, proszę to znaczy? pana. Jakieś personalia czy coś takiego? Personalia czy je? Pan jest pana. No nie, dlaczego miałbym panu podać swoje personalne ja personalne? Widziałem panu, że filmuje rzeczy, które mnie interesują. Tak jak pan uprawia jakieś rzeczy, które pana interesują, to ja dokładnie to robię. Też filmuję sobie tutaj w tej okolicy. Między innymi ten obiekt wojskowy z takiej odległości, żeby nikomu nie przeszkadzać, ale jednocześnie się nie kryć, żeby nikt nie miał żadnych problemów. No. To jest taki, pan, taki pasjonat, tak? Tak, tak, proszę pana. Tak dla Pana wiadomości, góra 5 minut. Powiedziałem temu panu, że pewnie panów wezwali z powodu tego, że jestem zainteresowany takimi obiektami. Też to chodzę tu w połowie, filmuję to, co mnie interesuje. Dobry, dobry. Aha, czyli go pan. Tak, tak. Ja dobry. proszę pana, ostatnią rzeczą, którą ja chcę robić, to się ukrywać. Nie, 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 że Boże, ja robię wszystko otwarcie, także w ten sposób. Dobra, czyli pan to nagrywa dlatego, że te pana... Tak, byłem tam, proszę pana, 5 minut i interesują mnie takie obiekty, aczkolwiek ten jest... Yy... Rozumiem, że do celów prywatnych. Tak, tak, do celów prywatnych, aczkolwiek czasem też coś tam opublikuje, nie? Natomiast, no, że tak powiem, prywatność wszystkich i tak dalej, te rzeczy respektuję i żadnego problemu. Chcieliśmy Pana poinformować, że zgodnie z artykułem 616 ustawy o obronie narodu nie może Pan takich rzeczy fotografować, nagrywać, tym bardziej publiczność takich rzeczy. Mówi Pan? Od, od kiedy tak Od tego roku, proszę Pan. Jest taka ustawa, która niedawno wyszła. Czyli ja popełniłem wykroczenie jakieś? Popełnił pan wykroczenie, które jest zagrożone karą aresztu lub grzybnie. Nie, ja proszę pan. Tak? No dobrze, no to co zrobić? Dobrze. Będzie jak albo areszt, albo grzybnie. No to, 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 to nikt nie mówi, a po prostu wie pan jak to wygląda prawnie. Nie będzie tutaj pana karał jakimś mandatami, czy aresztował. Bo tylko panu mówi, jak to po prostu wygląda ze strony prawnej. No. Dokładnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę pana, to teraz ja, jeżeli mogę mi za 30 sekund powiedzieć, mhm. to panowie będziecie mieli tu też edukację. Przepis, o którym pan, panowie wspominacie, to wynika, jest 
umiejscowe w ustawie o obronie ojczyzny, nie narodu. On, ta ustawa w tej formule weszła 23 września. I tam rzeczywiście jest napisane, że zakazuje się fotografowania pewnych obiektów. O ile, proszę Pana, one są oznaczone znakiem zakazu fotografowania. Jeżeli Pan tam był, to Pan wie, że tam nie ma żadnego zakazu fotografowania. A nawet jakby był, to na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisem, na który Pan się powołuje, minister obrony narodowej nie wydał rozporządzenia, jak ten znak ma wyglądać. W związku z czym ten przepis do teraz włącznie, nawet jakby był zakaz, chociaż tam akurat nie był, nawet jakby był zakaz, ten przepis nie działa i można w dalszym ciągu takie rzeczy fotografować i ja nie popełniam ani przestępstwa, ani Dobrze, wykroczenia. Ja tylko Panu mówię, jak to wygląda od strony takiej jak ktoś to wymyślił. Ja proszę Pana, Panu mówię, że tak nie jest. Dobrze. Znaczy, możemy to udowodnić sobie od razu. To nie będzie jasne wyobrażać. No, 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 no. Przecież my się tu nie przyszliśmy kłócić. Ja wiem, ja widzę po Pana postawie, że nie. Dlatego jak grzecznie, spokojnie, jak Pan widzi, informuję Pana o stanie faktycznym, czyli o tym, że żadnego wykroczenia, ani przestępstwa zagrożonego czymkolwiek ja tutaj nie popełniam. Gdyby tak był, gdyby taki zakaz rzeczywiście obecnie obowiązywał, to ja bym się do tego stosował. Ale obecnie nic takiego nie obowiązuje z dwóch powodów. Po pierwsze, a w tym przepisie, na który Pan się powołuje, jeszcze raz Pan powtarzam, wyraźnie jest napisane, że musi być za, znak zakazu. Po drugie, minister nie zdążył jeszcze nic takiego wydać, jak ten znak zakazu ma wyglądać, bo jak Pan pewnie sobie przejedzie po tej strefie, to zobaczy Pan, że wiele tutaj, wiele tutaj obiektów takimi zakazami różnymi jest, jest obwieszone, a to nie ma nic wspólnego z aktualnym prawnym, prawnym, proszę Pana, stanem. I to jest moje stanowisko, może Pan je sprawdzić. Pozycja 1834, dziennik ustaw 2023. Muszę takie rzeczy znać, żeby robić to, co robię. No świetnie, to jest ciekawe, że Pan takie rzeczy potrafi na pamięć, że też Pana, mhm. że tak powiem, żebyśmy tutaj już nie wracali. Mhm. Co Pan zamierza dalej robić? Proszę Pana, już myślę, że w ciągu 10 minut będę powoli się oddalał z no, Tutaj już się bardzo dobrze dogadujemy. Z Panem jak najlepiej, z Panem też, tylko m, warto jest ogólnie, e, ja nie mam do Panów żadnych specjalnych tam pretensji, tylko warto jest ogólnie rzeczywiście przepis przeczytać, jeżeli, jeżeli ktoś m, do kogoś wychodzi z pozycji siły, tak jak Panowie w sensie prawdym, no bo funkcjonariusze policji wychodzą z pozycji siły, żeby nie... nie Mówię pan, ja mogłem zrobić tak, mogłem przycichnąć, mogłem pozwolić się zatrzymać, różne rzeczy zrobić no. i tak dalej, no właśnie po co, nie? Dlatego dzięki temu, co ja powiedziałem, prawdopodobnie Szanowni, tego nikt nie ma, nie? Jest taki, żeby od razu zatrzymywać... Ja, proszę do... pana, nie twierdzę, że tak jest, nie? Natomiast y, chodzi o to, że ważne by było, żeby stróż prawa mówił o rzeczywistym stanie faktycznym. Jak pan widzi, jak rzecznie do pana mówię i nie mam żadnych specjalnych pretensji, to jest taki moment przejściowy. Panowie też nie musicie wszystkiego znać, dlatego ja z uprzejmości swojej i z powodu tego, że pan był bardzo miły, poinformowałem o tym panu. Mogę panu to udowodnić, nawet wyciągając tutaj, że tak powiem, gdzieś z drugiego telefonu e, ustawę i pan zobaczy, że jest dokładnie tak, jak, tak jak, tak jak powiedziałem. No dobrze, proszę pana. Mhm. To... Skoro Pan ma zamiar zaraz sobie odjechać, to jeszcze Pana wylegitymujemy, że z Panem rozmawialiśmy i będziemy sobie życzyć miłego dnia. Proszę Pana, ja nie mogę się Panu wylegitymować, to znaczy teraz, ze względu na to, że ja naprawdę tutaj nie popełniam przestępstwa i wykroczenia, to co Pan powiedział, to było nieprawda i tak jak powiedziałem, no można na początku w stanie przejściowym się mylić i tak dalej, natomiast ja nie popełniam przestępstwa wykroczenia, nie mogę być w tym stanie prawnym o takie podejrzane, w związku z czym... Czy my, no, czy my coś sugerujemy, tylko po prostu, że z Panem rozmawiamy, że porozmawialiśmy... Ja rozumiem, ale ja wie Pan... Ja że nagrał Pan naszą interwencję, że jest tak. w stanie publiczne, też Pana nasze wizerunki. Mhm. To musimy potem wiedzieć, do kogo mamy się udać, z jakimi danymi... Że ja to proszę Pana rozumiem, natomiast jeżeli by Pan... Pan z Pana lewie, nie może Pan powiedzieć, że... Dobrze, proszę Pana, ja na początku interwencji się Panu przedstawiłem. Mhm. Pan się zgadza. Pan, właśnie, o, tak jak tu kolega powiedział o tym nagrywaniu, to tak, żeby pan, żeby pan wiedział, jakie są konsekwencje. Mhm. To ja teraz poproszę, żeby Pan mi się też przedstawił, Wyle, tak jak powiedziałem, wylegitymujemy i... Będzie pan, pan, pamięta pan swój numer PESEL na te urodzenie? Na... Ja proszę Pana to wszystko pamiętam dokładnie, no, tylko że ja tego nie zrobię dzisiaj, ponieważ e, tak jak Panu czasem się legitymuję, czasem nie, dzisiaj nie mam na to owoty, chcę pozostać anonimowym, mam do tego pełne prawo. 
Zapewnia mi to w tej sytuacji artykuł 51 Konstytucji mówiący o tym, że panowie nie możecie wchodzić inaczej niż na podstawie przepisów prawa w posiadanie danych osobowych, w związku z czym z przykrością... Mówi mi dużo. Że? Mówi mi, że jeżeli panowie wykonujecie czynności z artykułu 14, to na podstawie artykułu 15 między innymi musiałbym się tu legitymować, ale tutaj tych czynności z artykułu 14 tak, wobec tak, mnie nie ma. Proszę pana, ja nawet nie wiem, czy pan być może sam poszukiwano, może pan współpracuje z jakimiś innymi służbami. Proszę pana, nie wiedza, nie wiedza, nie wiedza, nie wiedza. Mhm. Możemy się dowiedzieć. Musimy też wykonywać jakieś tam swoje postępy. Rozumiem, rozumiem. Z tym, że proszę pana, ja już w takiej sytuacji byłem, w tej chwili już tylko i wyłącznie staram się o odszkodowanie z tej sytuacji, bo mi sąd przyznał rację. Nie ma pan tutaj powodów do legitymowania mnie. To jest moja pozycja. Tak jak powiedziałem panu, 5-10 minut i prawdopodobnie będę się oddalał, oddalał już tutaj z, z okolic Kutna i Skutna i, i to jest wszystko w tym temacie. A to jest do nas przy północy Polski. Pan jest uprzejmy, więc panu i Pana informuję, mam tutaj gdzieś z 2,5 godziny, z 2,5 godziny trasy, w związku z czym przyjechałem z północy Polski specjalnie w to miejsce. Nie chodzi o tą jednostkę, głównie chodzi o inne rzeczy, ale widziałem, że ta jednostka jest, a te też mnie ciekawią, w związku z tym z województwa pomorskiego, żeby Pan miał trochę zawężony, zawężony. No, widzę, że pan... Nie chce Pan nam nic powiedzieć o sobie? No, no nie ma, dzisiaj proszę Pana nie mówię. Nie czasem mówię, czasem nie mówię, dzisiaj nie mówię. Pozostaje przy tym, że skorzystam z tego sprawa do bycia anelowym. Pan jest bardzo uprzejmy, dlatego w ogóle no, puszczam, puszczam ten temat, nie? Bo gdyby Pan wyszedł jakoś z pozycji sił, ale Pan nie wyszedł i Pan też nie jest takiego... Wie Pan, czasami się zdarza. No to Panu mówimy, że nie każdy policjant wychodzi z pozycji sił. No, proszę Pana, pan, dlatego... Dlatego ja to doceniam, w związku z czym ja nie będę, że tak powiem, żadnych podejmował czynności prowadzących do tego, żeby no jakieś konsekwencje by były, wyciągnęły, a by były wyciągnięte, a w tej sytuacji mógłbym, ponieważ Pan powiedział do mnie, że ja popełniam wykroczenie zagrożone karą grzywny lub tam aresztu, może i pouczenia, różnie mogłoby być, nie? A ja tego nie robię, nie? Policjant takich rzeczy do obywatela postępującego zgodnie z prawem nie powinien mówić w ogóle, nie? Powinien znać ten przepis, na który się powołuje, żeby ewentualnie ukarać lub pouczyć kogoś, kogo wobec kogo wobec kogo prowadzi internację. Dlatego, ponieważ jesteście panowie w miarę mili, to, to, to znaczy mili jesteście, no, więc w związku z czym ja na pewno nie będę tutaj, że tak powiem, podejmował jakiś skarg, czynności. Poza tym że... nie ma na co. No tak jak pan mówię, nie? Jak do pana, jakby pan był po cywilnym, przyszedł do pana policjant i powiedział, że nie może pan tego robić, bo to jest zagrożone karą grzywne, a w rzeczywistości może pan to robić, to jest na co. Nie można forsować prawa, którego nie ma. Tego prawa nie ma. Możemy to zobaczyć. 1834 pozycja w dzienniku ustaw 23. To wszystko jest tam dokładnie opisane. Od tego czasu mogę panu powiedzieć. Minister Obrony Narodowej wydał pięć rozporządzeń dotyczących tam pieniędzy, jeżeli chodzi o podróże i przeniesienie żołnierzy, o warunki techniczne budynku, ale nie wydał odnośnie z zakup. Mało tego, nawet jakby wydał to w tym przypadku, w tym przypadku nie miałoby to znaczenia, bo jak Pan pewnie zauważył, na tym obiekcie nie ma żadnego znaku zakazu fotografowania. To jest legalne. To zauważy Pan. Dobrze, no to żeby nie uczyniać, jednak legitymujemy. Tak, mówię, musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy. No. A czy wie pan, no, no nie musicie, wielu policjantów odstępowało w takiej sytuacji, bo rozumiało, że nie popełniam przestępstwa i wykroczenia, to tak ja Pan powiem. Czy coś Panu zarzucamy? Nie, ale to... ja mogę pozostać anonimowym, nie? I tak, no, jeżeli nic nie zrobiłem, to... Ja bym chciał wiedzieć, z kim rozmawiam. Ja rozumiem, nie? Ale to jeszcze jest to już, a na takim etapie przyjaźni ani koleżeństwa nie jesteśmy, że ja, że tak powiem, zdradzę swoje imię, nazwisko, jeżeli nie chcę zdradzać, nie? Także, no... Pewnie, że nie jest pomocą Proszę pana, to proste. Ogólnie to proste. Czy ja był, wydałem się panu na początku, nic pan, pan wyszedł i nie mówi pan do mnie, czy ja by jestem poszukiwany, po, czy ja jestem podobny do osoby poszukiwanej, bo gdyby pan zauważył gdzieś na przykład rano na odprawie mieliście trzech ludzi, których poszukują, na przykład poszukujecie tego, tego jak on się nazywa, tego chłopaka, który tam z tym BMW, wiecie o co chodzi, nie? Uderzył, nie? No ale czy ja jestem do niego, proszę pana, podobny? No nie proszę jestem pana, podobny, nie? Nawet pan nie wie, ile osób, jest poszukiwany. Jasne, momencie. jasne, proszę to pana. Są tylko osoby z telewizji, tak, no bo tak jest... proszę pana, ale w takim wypadku musiałby pan zatrzymywać każdą osobę na drodze. To jest argumentacja sądu.
która jedzie, bo pan nie wie, czy ta osoba jest poszukiwana. Każdego przechodnia, którego pan mija. Dlatego ogólnie ten argument, o którym pan mówi, czy osoba poszukiwana, stosuje się wtedy, kiedy wyda się panu ktoś podobny do takiej osoby i pan to tej osobie zakomunikuje. Wtedy jest inna sytuacja. Ale tu niczego takiego nie było i wiemy obaj, że to jest tylko taka próba e, obejścia tego, o czym my tu mówimy. Nie? Więc jakby może, wie pan co, pan jest poszukiwany, widziałem takiego gościa, 1,80 m wzrostu, ponad 100 kg włagi. W czapeczce widzieliśmy na kamerze, musimy pana wylegitymować. To było co innego, ale nic takiego tu nie miało miejsca i obaj dobrze. A, no to, to, może, nie to może ze swojej perspektywy to przedstawię. No. Może to do pana dobrze. Ja się panu na początku interwencji przedstawię. Tak. Imię, nazwisko, stopie, imię, nazwisko, jednostka organizacyjna policji. Mhm. Zgadza się? Zgadza się, proszę pana. I jakby pan teraz, dajmy na to, jaką skargę do mnie napisał, na mnie, mhm. jak ja bym miał się bronić? O. A jak? No, znaczy w obronie skarga to nie jest przeciwko komuś, tylko przeciwko argumentom, prawda? Czyli na przykład ja bym powiedział, że pan, nie wiem, skłamałbym e, jakiś element, że pan nie ma imiennika, a pan i pan widzę, że macie imienniki. Więc e, od razu by było słowo przeciwko słowu, w związku z czym nie ma żadnego, żadnego powodu, żeby wierzyć mi. Chyba, że pan wie, jak ja się nazywam, a ja nie wiem, jak pan się nazywa. No, pana, ja, ja nie, nie, czy to według pana jest w porządku? Pana jest, jest, oczywiście, że tak. Aha. Nie, absolutnie tak. nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Pan Dlaczego to jest skłamać? Dlaczego skłamać? Bo zamiast wyjść do pana, jak my to zrobiliśmy na grudniu, no. i zrobić normalnie, po no, 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 no. to pan by wolał, żeby się pan odpomagał. Ja nigdzie tak? to nie powiedziałem, żebym nie wolał. Że pan to pół minuty temu, że lepiej gdybyśmy stąd wyszli, powiedzieli, że jest pan poszukiwany. Ja nie powiedziałem, że ale... lepiej. Proszę pana, ja mam taką cechę, że ja bardzo ważę słowa. Ja na pewno nie powiedziałem, że tak jest lepiej. Ja znaczy, powiedziałem, ja lepiej. Ja powiedziałem to... pan tak właśnie powiedział. To jest istotne, co pan teraz mówi. Ja powiedziałem, że gdyby pan wyszedł i to powiedział, to ja bym wtedy musiał się legitymować ze względu na, no że tak powiem, nie mogę tego podważyć w żaden sposób, tak, na początku. Ale jeżeli rozmawiamy tutaj i zupełnie sprawa jest inna i potem pan wyskakuje, ja nie wiem, Brak wiedzy nie jest powodem do tego, żeby mieć podejrzenie, że ktoś jest podejrzany. O, na tym polega cały PiS. I ja, ja taką rzecz mógłby pan tylko zrobić, zgodnie z przepisami sprawa, gdyby to był stan rzeczywisty, że ja rzeczywiście bym był do kogoś, do kogoś podobny, że pan zdaje okulary, że pan miał całkowity wgląd na mnie. Ale nic takiego nie miało miejsca, proszę pana. Dlatego ja nie widzę tu powodu do legitymowania się, tak jak mówię, z powodu tego, że jesteście panowie myli, żadnych skarg nie będzie. Dlatego to nie mamy pewności, proszę pana. No tak, nie macie, no ale... Właśnie, to pan też się postawi w mojej perspektywie. Nie wiem, po co panu imię, nazwisko moje do tego, jak ja bym złożył skargę. Ja tego nie rozumiem. Po co? A skąd mi wiedział, kto skargę napisał? Ale jak, jakie to ma znaczenie? W skardze chodzi o argument, tak? Ja że co, czegoś pan nie ja robi. Ja panu powiem. Pan no? ma dane nasze, jeśli no. pan by chciał zaskarżyć nas. No. A teraz, jeżeli my byśmy chcieli zaskarżyć Pana, no dobrze. bo Pan udostępni nasze wizerunki... Ale proszę Pana, to, to jest Pana założenie pan tylko. Powie, ale my nie mamam pewności, że Pan tego nie robi. Ja rozumiem, że, że Pan nie ma pewności, ale Pan też nie ma pewności, jak osoba jedzie, czy ona nie wysiądzie i nie zgwałci jakiejś kobiety obok, czy tam kogoś innego. Nie mamy jest, pewności do różnych rzeczy. Pan też teraz gdyba. Pan nie ma żadnej, żadnej przesłanki do tego, że ja chcę lub udostępnię Pana dane. Ja nagrywam Panu mówię. Jest, istnieje jakieś takie domniemanie niewinności. Ja nagrywam dla swojego bezpieczeństwa i nic więcej. Ja nie żądałem od panów przedstawiania się. Ale to proszę pana, jak podchodzę do kogoś, to zawsze się przedstawiam. No to świetnie, to to bardzo Żeby, żeby pana, było no? wiadomo z kim tak. To, że mam ten imiennik, mhm. to jest... To się chwali. Ogólnie pan tego nie musi, jeżeli nie podejmuje pan czynności służbowych, bo policjant też może taki konsensualny kontakt, czyli za obopólną zgodą e, dokonać, na przykład coś się zapytać, tylko o, widział pan kogoś czy coś, nie dziękuję, do widzenia, wtedy przedstawiać nie musi. Pan się przedstawił, nie ma problemu, ale ja nie widzę powodu, do którego ja mam się przedstawiać i to jest moje stanowisko na teraz. Nie, nie, nie mam zamiaru jego zmieniać, bo... Dobra, czyli pan się nie chce wylegitymować, tak? Nie, nie, nie wylegitymuję się państwu, nie, nie podam. Obojętnie co się stanie, ja od razu mówię panu, ja nie jestem osobą ani agresywną, ani wulgarną, jak pan widzi, nie mam zamiaru panu żadnych oporów, niczego stawiać, tylko skorzystać chcę z swojego prawa do zostania anonimowym tutaj. Nie, nie, nie dokonałem żadnego przestępstwa i wykroczenia. O takie podejrzane w żaden sposób nie jestem, nikt mi tego nie komunikował. 
Nie ma powodu do legitymowania, proste. Dla no, tak jak powiedziałem na początku, ale ty zapytałem się, czy pan jesteś tą osobą, o której tutaj mówię. Tak, ja panu grzecznie odpowiedziałem, że tak jest, że legalnie, bez ukrywania się, tam nawet rozmawiałem sekundkę z jakimś żołnierzem, to był chyba chorąży, opowiedziałem mu dokładnie, grzecznie, bez żadnej agresji, co ja robię. On powiedział, dobrze, okej, okay. i poszedł sobie chyba bez łopanów, nie wiem. I tak jest praktycznie zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, to ja wychodzę i grzecznie mówię, że robię coś z powodu swoich pasji, bo mnie to interesuje, tak jak Pana wiele rzeczy interesuje, obaj Panowie wyglądacie na wysportowanych, pewnie jakieś sporty uprawiacie, też Was to interesuje, coś tam, ja mnie interesuje to. Tyle. Czyli co, do nich Pan nie poda, tak? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie, a kiedy? <laughs> znaczy, no dzisiaj policji danych nie poda. No dobrze, proszę zaczekać. Czekam, oczywiście. Artykuł 616 specjalny dla Pana A. Zakazuje się bez zezwolenia fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektu, szczególnie ważny dla bezpieczeństwa, obrony państwa. I tutaj mamy dalej e, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym e, zakaz, zwany dalej znakiem zakazu fotografowania e, osób lub nieruchomości i tak dalej. I teraz dalej mamy o oznaczeniu obiektu, o którym mowa w punkcie pierwszym, znakiem zakazu decydującym właściwy w zakresie ochrony tego obiektu. I teraz dalej, proszę pana, mamy. Czy pana, pana świetnie rozumiem, daje pan czymś problem, mhm. że robienie czegoś i włóczenie się na pamięć trzech, czterech artykułów to jest nie problem, ale włóczenie się na pamięć całego kodeksu karnego, wykroczeń ustaw, które jak pan sam dobrze wie, mhm. zmieniają się. 20 razy na pół roku. Rozumiem. Jest to nierealne. Dlatego już proszę Pana, ja Panu bardzo grzecznie odpowiedziałem, jaki jest stan faktyczny. I nie miałem, niech Pan zauważy, specjalnych pretensji do tego, że Pan coś mówił niezgodnego ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o prawo. Po prostu grzecznie do tego podszedłem, a już mogłem się awanturować ogólnie, nie? No bo jak to jest, że policjant, który wychodzi i mówi, o, powołuje się specyficznie na jakiś przepis, mówi nieprawdę o nim, nie? Nic takiego tutaj nie zaszło. To głównie ze względu na Pana kolegę, ale dla Pana też, bo Pan też nic nie podnosi głosu, to jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o taką postawę Panu. Nie jest tych, proszę Pana, żeby głos podnosił. Świetnie, świetnie. Niemniej jednak ja wolałbym, żeby policjant do mnie wychodzący nie wiedział, o czym mówi i jak rzeczywiście wygląda prawo, nie? Dobrze, jeszcze potwierdzimy jedną rzecz. Proszę uprzejmie. I tutaj w sumie do Pana jeszcze na chwilkę wrócimy. Dobrze, ja proszę Pana czekam, dobrze? Ja proszę Pana poczekam, to ile Pan sobie życzy, żebym poczekał? Dobrze, proszę uprzejmie.
zrazu do skladá. Ten po poznámku. Čo ja hovorím a čo ja upevniť, že som delikátne správy. Jasne. To je dobré. To pán Šmúli z toho toho strihal? Pán Šmúli z 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 toho strihal? Wie pan, zresztą jak pan tu ładnie jest na prawo. Tak? Proszę pana, zapewniam pana, że pana wizerunek nie będzie nigdzie opublikowany. Zresztą odpowie jak pan, pan y, imię i nazwisko chociaż. I tak nie chcę, nie wyciągnąć. Ale to żeby pana wylegitymować, to muszę mieć imię, nazwisko jasne, i takie jasne. urodzenia. Nie, proszę pana, nie podam panu. Dobrze. <śmiech> Próbował pan dobrze, rozumieć. Nie, nie, dobrze, proszę pana. Mhm. Y, nie chcę tutaj być niemiły. Jasne. Naprawdę nie chcę być niemiły. Cieszy mnie to. Ale dobrze, dobrze, już może. Wszystkie rozumiem, że pan zaraz no, odchodzi. Tak. No, 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 no ja to poczekałem na panów, zaraz sobie odejdę. Czyli wszystko już wiesz. Za jakieś tam kilka. Wszystkiego dobrego oczywiście. Wszystkiego dobrego widzenia.